നമസ്കാരം ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് ദൗത്യത്തിന്റെ വിക്രം ലാൻഡർ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ ഇടിച്ചിറങ്ങുകയായിരുന്നുവെന്ന് നാസ ഭൂതല നിയന്ത്രണ കേന്ദ്രവുമായി വിക്രം ലാൻഡറിന്റെ ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നാസയുടെ ലൂനാർ റെക്കോർഡിനൻസ് ഓർബിറ്റർ ആ പ്രദേശത്ത് പരിശോധന നടത്തിയെങ്കിലും ചിത്രങ്ങൾ ലഭിച്ചില്ല എന്നും നാസ വ്യക്തമാക്കുന്നു വിക്രമിന്റെ ലാൻഡിംഗ് പ്രദേശത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങളും നാസ ഇപ്പോൾ പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ചന്ദ്രപ്പകൽ അതായത് പതിനാല് ദിവസം മാത്രമാണ് വിക്രം ലാൻഡറുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ ഇസ്രോയ്ക്ക് മുന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ സമയമാകട്ടെ കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച അവസാനിക്കുകയായിരുന്നു വിക്രം ഇറങ്ങാൻ ശ്രമിച്ച ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ചിത്രങ്ങൾ അടുത്ത ചന്ദ്രപകൽ കാലം അതായത് ഒക്ടോബറിൽ പകർത്തുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ നാസ അറിയിക്കുന്നത് ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിന്റെ ലാൻഡർ സെപ്റ്റംബർ ഏഴിന് ചന്ദ്രോപരിതലത്തിലെ സിംപേളിയസ് എൻ മാൻസിന സി എന്നീ ഗർത്തങ്ങൾക്കിടയിലെ ഉയർന്ന മേഖലയിൽ ഇറങ്ങാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും അതിന് സാധിച്ചിരുന്നില്ല വിക്രം ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ ഇടിച്ചിറങ്ങുകയാണ് ഉണ്ടായത് എവിടെയാണ് വിക്രം ലാൻഡർ ഇടിച്ചിറങ്ങിയത് എന്ന് ഇനിയും വ്യക്തമായിട്ടില്ല എന്നാണ് നാസ ഇപ്പോൾ ട്വിറ്ററിൽ കുറിക്കുന്നത് സെപ്റ്റംബർ പതിനേഴിനാണ് നാസയുടെ ലൂണർ റിക്കോണിസൻസ് ഓർബിറ്റർ അഥവാ എൽ ആർ ഒ ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തിയിരിക്കുന്നത് വൈകിട്ടോടുകൂടിയാണ് ചിത്രങ്ങൾ ഇവർ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ തങ്ങളുടെ സംഘത്തിന് ലാൻഡറിനെ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് നാസ വ്യക്തമാക്കുന്നത് കൃത്യമായ വെളിച്ചം ഈ മേഖലയിൽ വീഴുന്ന സമയത്ത് അതായത് ഒക്ടോബറിൽ ഓർബിറ്റർ വീണ്ടും ഈ മേഖലയിലൂടെ പറന്ന് ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നാസ വ്യക്തമാക്കുന്നു വിക്രം ലാൻഡറിന് എന്തു പറ്റി എന്നത് ദേശീയ തലത്തിലുള്ള ഒരു സമിതി പരിശോധിച്ചു വരികയാണ് എന്ന് ഐ എസ് ആർ ഒ ചെയർമാൻ കെ ശിവൻ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലാൻഡറിൽ നിന്ന് സിഗ്നലുകൾ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇത് പഠിക്കാനായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ട സമിതി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ച ശേഷം ഭാവി പരിപാടികൾ ആലോചിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിനായി പ്രത്യേക അനുമതികൾ നേടിയ ശേഷം തുടർ നടപടികൾ തീരുമാനിക്കുമെന്നായിരുന്നു ഐ എസ് ആർ ഒ ചെയർമാൻ കെ ശിവൻ വ്യക്തമാക്കിയത് ഇനി ഐ എസ് ആർ ഒക്ക് മുന്നിലുള്ള പ്രധാന ദൗത്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഗഗൻയാനാണ് എന്നാണ് കെ ശിവൻ ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ആയിരം കോടി ചെലവിട്ട ഇന്ത്യയുടെ ചന്ദ്രയാൻ ദൗത്യം ലോകത്തെ ഏറ്റവും ചെലവ് കുറഞ്ഞ ചന്ദ്ര ദൗത്യങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു ഇത് വിജയിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ അത് ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ വലിയൊരു വഴിത്തിരിവായിരുന്നു ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിംഗ് നടത്തിയത് വിജയകരമായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ നേട്ടം കൈവരിക്കുന്ന ലോകത്തെ നാലാമത്തെ രാജ്യമാകുമായിരുന്നു ഇന്ത്യ അമേരിക്ക റഷ്യ ചൈന എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഇതിനു മുമ്പ് ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ചിട്ടുള്ളൂ മാത്രമല്ല ഏറെ സങ്കീർണതകളുള്ള ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിംഗ് നടത്തുന്ന ആദ്യ രാജ്യമായി ഇന്ത്യ മ